Eh bien, salut tout le monde, c'est Polyduamel, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment très exceptionnel. Donc je suis toujours à Rennes 8. Donc j'ai baissé un petit peu, je suis retourné à Rennes 7. Donc j'en ai bavé pour remonter. Donc sans plus tarder, alors vraiment, euh, c'est super. Voilà le clan abonné d'Hugo. Donc je tiens à préciser, euh, je suis très très content. C'est pour ça que je tiens à faire une vidéo pratiquement dessus. Oh. Donc voilà, il y a Zapotique qui a une légendaire. Donc GG à lui, en plus il est que level 8, donc la chance est avec lui. Donc il a le prince ténébreux niveau 1, les trois mousquetaires niveau 4. Donc il s'en sert dans son deck, hmm, je sais pas. Il aurait pu mettre géant à la place d'armée de squelette. Mais après c'est chacun fait comme il veut. Donc après il y a Lilian avec son deck, donc il ne le change pas. Je pense qu'il est bien avec. Donc il a pratiquement les trophées pour être à Rennes 8. Mais il lui manque vraiment un chouïa. Donc euh, bonne chance à toi si tu regardes cette vidéo. Florian qui, qui est toujours à Rennes 7. Je pense qu'il arrête ses attaques pour débloquer toutes les cartes et demander euh, les géants royal. Donc c'est normal, hein, je le comprends. Donc, GG aussi à toi. Donc Hugo Lajuin, lui, il prend confiance en lui. Vous voyez, il est déjà monté à 2184. Donc GG à toi, je sais que tu as fait une vidéo dessus. Et oui, je regarde tes vidéos. Donc son deck, il ne le change pas car il lui porte bonheur. Voilà, comme euh, la vidéo avec son cousin. Donc il espère passer son cochon level 6. Donc comme ça, toutes ses rares seront enfin maxées, on va dire. Donc voilà le chef qui nous raconte son planning. C'est toujours important pour les gamers. Donc on va s'ouvrir ces petits coffres. Une Valkyrie, 8 esprits de feu que je ne me sers absolument pas. Deux gemmes, ça fait plaisir. Une tour à bon. Que des cartes que je ne me sers pas. 9 mortiers, 16 cela je... oh, Que des cartes que je ne me sers pas. Waouh. D'accord. Donc... Le sorcier, ben, ça avance petit à petit. L'or, pareil. Et donc, il y a un petit truc qui a changé et qui va vous faire plaisir pour les vidéos. Donc, je pense que vous l'avez deviné. Regardez. Voilà. Donc, 50 cartes trouvées sur 58, ce qui veut dire qu'il nous manque les 8 légendaires. Donc, voilà. Bouliste. Esprit de glace. Et Prince Ténébreux, je pense que vous saviez que je les ai débloqués. Mais, vous ne saviez pas que j'ai les deux cartes niveau 2. Donc c'est vraiment exceptionnel. Je ne sais pas si on va passer les esprits de glace. Car je ne m'en sers absolument pas. Donc trois mousquetaires, si on veut, on peut les up 5. Mais non, je ne sais pas. Parce que j'ai peut-être joué la tour de l'enfer. Vraiment, j'hésite car j'ai du mal à la jouer. Peut-être géant, sorcière, mousquetaire, oh, j'en sais rien les gens, c'est vraiment très dur. Ou alors je préfère vraiment euh, tout simplement économiser pour mon sorcier, voilà. Donc euh, sinon on n'a pas beaucoup changé, l'XP euh, ça me quand même pas mal, 273 c'est quand même bien je trouve. Voilà. voilà, donc comme on est en vidéo je me précipite pas pour les tournois. Donc comme d'habitude, shop pourri. Enfin, à part quand j'ai eu euh, la chance d'avoir ces deux cartes. Donc, je vais vous l'expliquer après. Je vais juste faire une game pour vous montrer. Parce que bah, j'aimerais bien euh, quand même les tester avec vous à vos côtés. Comme ça, j'espère que quand vous l'aurez, eh vous rêverez comme moi. Alors, on va mettre miroir pour en faire du double prince ténébreux, double bouliste. On va mettre quoi Des cartes pas chères pour que ce soit bien. Hum... Les petits gobelins, pourquoi pas. À la place du sorcier, gobelin à lance, PK, zap, et squelette ou esprit de feu. Qu'est-ce qu'on peut mettre Allez, ça. Tac. Donc, voilà, donc. Ça change pas. Je leur ai pas dit que je suis sur YouTube, donc ils ne le savent pas. Ils ne verront que s'ils vont voir. Donc, on va tout de suite commencer avec un double prince. Ténébreux. Donc vraiment pour... Euh... On a envie de le jouer ce prince ténébreux. Hein. Donc en fait, ça fait quand même pas mal de temps. Oula. 
Ah oui, lui, il fait du... Donc, vous voyez, je maîtrise quand même pas mal euh, bien ce deck. On va déjà lui exploser sa tour. Donc, je vous disais quoi Ah oui. Donc, je disais que le prince ténébreux, j'ai essayé de faire un deck euh, double prince. Mais c'est vrai, les gens, que c'est très très dur de le jouer. Donc, je ne sais pas si dans les prochaines vidéos, euh, j'aurai un deck normal euh, comme ça. Où je jouerai souvent avec... Peut-être le Boulis parce que je, dès que je l'ai eu, je me suis dit, euh, ce serait bien, euh, dès qu'il soit niveau 2, je le joue, mais vraiment euh, bien. Allez. Malheureusement, ce sera l'autre qui se fera taper. On va faire ça comme ça, et voilà, c'est bon. Donc le Boulis qui va faire quand même pas mal de dégâts. Je pense qu'on va lui finir sa tour comme ça. Donc les dégâts sont quand même euh, pas mal. On va essayer de faire euh, du double Boulis quand même pour vous montrer la puissance quand même. Donc on va s'attaquer à sa tour de droite. On va pas faire le 3 tout de suite. Tac. Donc rien que d'entendre le bruit les gens, mais c'est super quoi, c'est... La charge, tout ça, c'est super, quoi. C'est... Waouh. Bon, après, je pense que quand vous l'aurez depuis un mois, un mois et demi, vous en aurez marre. Comme tout le monde, je pense. Tac. Allez, 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 allez. Voilà. Donc là, on va vraiment pouvoir faire euh, pas mal de boulistes. D'accord. Donc, c'est vraiment... En fait, le camp d'entraînement, mais c'est un truc de malade. Mais comment ils savent pas jouer Ils mettent un zap, du coup, là. Vous avez vu Voilà, vous avez la preuve. Ah mince, on avait dit qu'on devait les mettre à droite. Bon, c'est pas grave. Hein. Allez, un petit quatrième, s'il vous plaît. Voilà. Donc, il nous a pris une tour, mais on s'en fout complètement. Hein. Regardez la puissance, voilà. Donc j'ai même pas eu le temps de regarder, euh, je regardais en bas. Non, c'est pas bien grave. Et donc ces deux cartes qui sont vraiment exceptionnelles. D'accord. Donc vraiment c'est super. Voilà. On a eu Boulis niveau 2, Prince Ténébreux 2, c'est waouh. Donc j'espère que cette vidéo... Euh grandes améliorations vous auront plu donc dans le prochain épisode je vous expliquerai comment je les ai débloqués car j'ai pas vraiment le temps donc j'espère que cette vidéo avec euh, pas mal de petites euh, explications vous aura plu et en tout cas je tiens à m'excuser pour euh, le petit retard donc il y a eu un petit espace euh, où j'ai pas fait de vidéo donc c'est normal euh, la rentrée vous, vous devez vous en douter donc c'est un petit peu dur car je veux réussir une bonne année. Je vous en dis pas plus. Voilà. Donc on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.